नेपाल को हवाई उड्डयन क्षेत्रले आफ्नो यात्रा 70 वर्ष पूरा गरिसकेको छ सन् 1958 बाट तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले पनि नेपाली आकाशमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान उडाउन सुरु गरेको थियो निगम को जहाज आज भन्दा 30 वर्ष अगाडी नै युरोप तथा जापान का गन्तव्यहरुमा उडान भर्दथ्यो नेपाल एयरलाइन्स त्यसताका समृद्ध र आत्मनिर्भर थियो निगम को यो गर्बीलो इतिहास का सारथी मध्य का एक हुन नेपाल को हवाई उड़ान तथा परिटन क्षेत्र का बिग्गे महिषुर भक्त श्रेष्ठ नेपाल एयरलाइंस को समृद्धि र विस्तारमा मात्र हुईन नेपाल को हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नै श्रेष्ठ को अतुलनीय योगदान रहेको छ विक्रम संगबत 2003 सालमा बुवा ईश्वर भक्त श्रेष्ठ र आमा तुलसी कुमारी श्रेष्ठ को दोस्रो संतान को रूपमा गोरखा सहरी टोलमा श्रेष्ठ को जन्म भएको थियो परिवार के पहिलो छोरो भएकाले वहां को बालेकाल सबै को काख काखमै बीतेको थियो कक्षा नौमा पढ्दै गर्दा आफूलाई निकै माया गर्ने हजुरआमासँग काठमाडौँ आउने अवसर पाएपछि भने श्रेष्ठको काठमाडौँमै बसेर पढ्ने वातावरण बन्यो म 13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बजेको जेठी छोरीको पट्टीको सबभन्दा पहिलो नाति शिव मास्के भन्ने भक्तपुर आउनुहुन्थ्यो उहाँको विवाहमा चाहिँ नै भाग लिन जाने अठोट गर्नु हो बजेले र त्यसमा चाहिँ नि गोरखा देखि हिडेर चार दिन हिडेर काठमाडौँ आउने काममा मलाई पनि सँगै लिएर आउनु भो र हामी दुई जना र एक जना चाहिँ नि भान्छे तीन जना मिलेर हैन गुण्डा खाने कुरा देखि सबै बोकेर चाहिँ चार दिन हिडेर काठमाडौँ आइपुगेम त्यो चाहिँ नि 16 सालको कुरा हो विद्रोह सन 2016 साल र त्यसरी आएर यहाँ अनि ब्यामा सहभागी भएर सकेपछि अनि फर्किने बेलामा चाहिँ आफन्तहरुलाई भेटेर फर्किन लाग्दा खेरि मेरो दिदी भिनाजु पनि हिउँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हैन यो महेश्वरलाई चाहिँ काठमाडौँमै छोडेर जानु भयो भने यहाँ उलाई राम्रो शिक्षा दिने हामी व्यवस्था गर्छौ यहाँको पढाइ राम्रो हुन्छ भनेर बजेलाई सम्झाउनु हुँदा बजेलाई अलि धर्म संकष्ट पर्यो म पहिले देखि नै सँगै 13 वर्षसम्म सँगै हुर्केको बसेको र माया पाएको मलाई छोडेर बिरानो ठाउँमा छोडेर जानलाई उहाँलाई साह्रै गाह्रो भयो र उहाँलाई सास पनि चाहिने थियो अते कुरा उठ्दा खेरि त्यो जसको बिहामा वहा आउनु भएको थियो शिव दाइ शिव मास्के उहाँले यो कुरा सुनेर हैन बजे अब तमै एले महेश्वरलाई यहाँ छोड्नु भए थियो कि म पुराउँछु नि तमाले गोरखा भनेर उहाँले अफर गरेपछि मेरो बजेले धेरै ठूलो निर्णय गरेर चाहिँ नि मलाई छोडेर यहाँ पढ्नलाई भनेर छोडेर जानु भो र म यहाँ पदमदे स्कुलमा भर्ना भएर मैले 9 कक्षामा सम्म पढेको गोरखामा यहाँ 10 कक्षामा भर्ना भएर पढाइ सुरु गरेको हो काठमाडौँ को पढाई गोरखा को भन्दा केही फरक र गाह्रो लागे पनि श्रेष्ठले मेहनत गरेरै एसएलसी तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्नु भयो त्रिचन्द्र कलेजबाट आइकम गर्नु भएका श्रेष्ठले एसएलसी पछिको अध्ययनमा भने निकै संघर्ष गर्नु पर्यो काम गर्दै पढ्नु पर्ने बाध्यता उहाँमा थियो पहिलो जागिर राष्ट्र बैंकबाट सुरु गर्नु भएका श्रेष्ठले 3 महिनामै त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्यो राष्ट्र बैंकको कामले पैसा कमाउन नसके पनि आफू भित्र रहेको क्षमता पहिचान गर्ने अवसर भने उहाँलाई मिलेको रहेछ राष्ट्र बैंकमा गएर मलाई के पनि फाइदा चाहिँ भएन कमाउन सकिएन अथवा चाहिँ तिर्न पर्ने भयो तर चाहिँ नि अब एउटा लाइफमा ठुलो अनुभव के च्यालेन्ज काम सिक्ने काम भयो र अर्को चाहिँ म भित्रको ट्यालेन्ट के रहेछ त मान्छेको भित्र पर्यो भन्ने चाहिँ कस्तो शक्ति ऊर्जा आउँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव भयो मलाई पढ्दै नपढिकन किताबै नहेरिकन नोटबुकै नभइकन जाँच दिने बेलामा अब आफतै पर्यो के गर्ने भनेर चाहिँ ठुलो चिन्तन अथवा चाहिँ उ गर्दाखेरि चिन्तन गर्दाखेरि लेक्चरले बोलेको सबै कुरा प्रश्नै चाहिँ नि सम्झन भएर आयो हरेक पेपरमा त्यसरी सम्झन भएर लेख्दा त मेरो त सेकेन्ड डिभिजन पनि हायर सेकेन्ड डिभिजनमा पास हुन गयो हेर्नुस् श्रेष्ठको करियरको सुरुवात भने तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको क्याटरिङ असिस्टेन्ट पदबाट भएको रहेछ पढ्दै जागिर गर्दै बेलुका समेत पार्ट टाइम काम गर्दा पनि श्रेष्ठ एमकम दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन सफल भए शैक्षिक योग्यता र काम गर्ने क्षमता वृद्धि हुँदै जाँदा क्याटरिङ असिस्टेन्टकै काममा बसिरहन मन नलागेपछि जागिर छोड्नै लाग्दा उहाँको निगममै पदोन्नति भयो त्यसपछि भने निगमको जागिरबाट बाहिरिने सोच श्रेष्ठमा कहिले आएन एता आरएनसी मा चाहिँ अब त्यो क्याटरिङ असिस्टेन्ट भएर बसिरहनु चाहिँ मलाई अब मास्टर्स पास गरिसक्यो त्यत्रो अनुभव भइसक्यो है 
अभी मैं चाहे अब तो छोड़कर लोकसेवा तीर जानपो भैन राखे मैं लोकसेवा को फॉर्म फॉर्म फिलअप कर रहा अभी मैं मैं तो लोकसेवा में जानी भैं हम आरएनसी को मैनेजर लने के बेला में डिबी राना हो व्यवस्थापन दिवाकर विक्रम राणा पांच बजे जाना खेल वहाँ चाहिए भरेंग आइडन भाषा तल मत मत गई रहें भेटना ए तब ये बेला कौन सो मेरे तो तैं लोकसेवा में मेरे नाम निस्क्यो सेक्शन अफिशर में तेरे मैं चाहे यहाँ आरएनसी जाइड छोड़ना लगे मैं चाहे दरखास्त लेकर आने क्या वाली मैं समझा तब कोड़े जानू तब यहाँ पर उन्नति भैया नहीं भोलिपल्ट मैं प्रमोशन को चिट्ठी दी रहे क्या सेक्शन अफिशर बराबर को असिस्टेंट अफिसर भर दिन हो सेशन अफिशर को एक सौ पचहत्तर तलब थे मैं तैं दुई सौ पचहत्तर दिए हो तलब भी बड़ी सेशन अफिशर भाग भाई नया ठाव में कें तब हिड़े भैया तुम्हारे उन्नति भर अभी मैं तैं रोक ल ठीक है आरनसी में मैं ते पीछे पब्लिशिटी सेंसन में मैं सारे तैंता का पार्ट टाइम काम कर आमदानी श्रेष्ठ को निके राे कर्तव्य निष्ठ र ईमदारिता का पर्याय बने का श्रेष्ठ को वायु सेवा निगम में सफलता का पछाड़ी वहाँ को लगनशीलता सगे अन्न के रोचक पक्षी भी रहे तो पेटी कैश चाहिए हफ्ता हफ्ता में पैसा लियो पांच हजार कति हजार दिन्थ तो लेकर हफ्ता हफ्ता खर्च कर बिल लिया फिर पेस कर फिर अर्क पैसा लेकर जानते हो तो बेला में अभी एकचोटी चाहे के भैया मैं चाहे सब बिल भर पठाए पे मैं दुई सौ त्रिहत्तर रुपया फर्का पर्ने थो तो कैशियर ने मैं सात सौ तिहत्तर रुपया फर्काए पीछे तीन चार दिन पीछे मैं ओ मैं तो कैशियर ने बड़ी पैसा दिया इसो हिसाब कर मैं दुई सौ तिहत्तर दिन फर्का पर्ने उसे सात सौ बत्तीस दिए मैं उसे कुरा करने है तैयार चाहे मैं लास्ट विक पैसा फर्काखे अलग पैसे बड़ा दिभ क्या मैं मैं भाई ओ हो मैं पांच सौ ये रुपया मैं डिपसिट भैया तो तैयार नहीं लिया हो दिया हो मैं हो पांच सौ कति रुपया हो तैयार मैं बड़ी दिन भाई हप्ता उसको तो एक महीना को तलब भाई बड़ी तो बेला में पांच सौ पांच सौ पांच सौ अभी तो जुरुक उठा बाहर आए मैं अंगाल मारे बोक भिता लेकर गए तब ये सज्जन मानी समझे आए पैसा फर्काई दिव मेरे तो कति दिन भो निंद्र हराम भैर घर में बिताने नहीं बताने नहीं गाड़ो पड़ रहा है मेरे तो ठूल उद्धार कर गुण तो मैं बिर्स सक उसे मैं चाहे साहे ठूल श्रद्धा सम्मान गयो मैं तो कई करें अभी एट सीसियरिटी देखा मात्र हो आपने इंटिग्रिटी है अर् को पैसा कें खाने उस कति मर्का पड़ रहा होगा भर मैं फर्काई दें तर तो चाहिए केसी भाई हो वहाँ बाँचुन झाल अल तो बिदी सकू वहाँ बाँचुन झाल मेरे गुड़गान मैं कर बाँच् भो उसके चाहे गुड़गान ने आरनसी को धेरे हाकिम गए महेश्वर श्रेष्ठ भाई मैं अद्भुत को मैं तो ये धेरे ना के सीनसियर धेरे ना के राम स्वभाव को मानी वाले ये प्रशंसा गए कि मेरे इमेज असल होना गए रही मेरे क्यारियर बना में ठूल सहयोग पुर्या हो भाई लग् म कहीं नाई न भन्ने रेर चाहे जुनसुक काम जस्तों खाल कंडीसन में करने एटा रिपोर्ट लिखा ट्रांस हिमाल हिमालय बड़ा रिपोर्ट लेखा बना भाई कति टाइम से भर सोती मैं कति दिन भि सीधा आने पर्ने ओ ते धे दिन छे मैं तीन घंटा चाहिए तीन घंटा चाहिए इसे लिखने हो तीन घंटा तीन दिन दिए रिसर्च करने हो तीन महीना दिए अर्क तरीके करने हो हाई तर चाहे जी जो कंडीसन से कंडीसन जे आती कर दिने निगम रहता वहाँ के एयरलाइंस पब्लिशिटी को तीन महीने तालीम का लगी भारत जाने अवसर प्राप्त करयरलाइंस प्लांग कोर्स को अध्ययन का लगी अमेरिका समेत पुग्न भो श्रेष्ठ को आपको दक्षता अभिवृद्धि होते जगम वहाँ के महत्वपूर्ण योगदान पुर्या जानु तही बीच में श्रेष्ठ ने निगम को व्यवस्थापन सग नजिक भर काम करने अवसर पाने वहाँ को लगनशीलता देखि तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम का कार्यकारी प्रमुख डीबी राणा ने श्रेष्ठ लाइट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट को पोस्ट ग्रेजुएट करना पूर्ण छात्रवृत्ति में बेलायत जाने अवसर मिलाईदे तैं को पढ़ाई में वहाँ प्रथम नहीं पच्चीस श्रेष्ठ ने तैं निक मेहनत करी एम फिल रीएचडी को लगी समेत स्थान सुरक्षित कर निगम को आंतरिक कलहले पाई अवसर वहाँ के गुमा आने पर्यटन एक्जामिनर ने चाहे हेरे कमेंट लेखे पढ़ा ये तो एम फिल लेवल को ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मस्टर्स लेवल भाई मतलब लेवल को ये मं में तो धेरे पोटेन्सिटी है कमेंट लेखे पठाए पे अभी उसे चाहे तो प्रोफेसर ने सिफारिश कर ब्रिटिश काउंसिल ने ब्रिटिश काउंसिल कलेज यूनिवर्सिटी ने खबर गए कि हमें एकजा एक्सपर्ट 
एयरलाइन एक्सपोर्ट चाहिए रहता है साउथ एशिया में हमेशा ये वाला एस्टो कैंडिडेट था जो ले जाते हो गर्म सकता है जैसे ये लाइ दो ही वर्षों को थॉप स्कॉलरशिप दिन पड़े वहाँ रे रिकमेंड करें तो ब्रिटिश काउंसिल है ओके बना रहा हमारा पीएचडी करना है चाहे हमारे यम फिल्डर पीएचडी करना है चाहे अप्रूवल दियो तर तय क्यों नहीं तो चाहे मेरा ऑफिस ले चाहे सब्जेक्ट टू बजट इज प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू क्लेरेंस फॉर्म योर ऑफिस बना रहा आएगा थियो अब मेरा ऑफिस वाला क्लेरेंस आया लानी मार मैं बस ही रहे तर हम कोर्स वगैरह फर्क नहीं बना सोने आया ना अने यहाँ आया रहा हृदय हृदय तय कि ना मन्ना पढ़ा रहे जब मेरे हृदय हृदय तय डीवी रहना बाव से अब जो लेते मलाई पढ़ाए को बेलायत उल्लेख चाहे ने तो तेज़ में तोकला ही देता ठीक सा उल्लेख एक वर्ष वाला एक्सचेंज करनु मरे तोकला आया रहा पर्सनल डिपार्टमेंट में पढ़ाई जा रहे सा अने पर्सनल डिपार्टमेंट में जाए तेवला बलिराम सिंह बनी होने दे डायरेक्टर अने वाले चाहे अब दिव्य रहना तेव वर्ल्ड कर रहा है जितने फाइल के रिप्लाई नॉर्थ का ना वर्ल्ड कर रहा है दिराग कर रहा था गरे पची दो या बता दो ही महीना पची कि के परे आने से मैं दिव्य रहना बाव से ले राजनाम कर जान पानी बो त्याह ठुलो रिवोल्व है जा अब 1979 को जुलाई तेरे वाले चाहे छुट्टी दिन सकी थे ना ये तो ऑपरेशनली और लाइफ में दिन पड़ता है बने रहा रिजेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश काउंसिल आते हैं वो ये कहना रिलीज़ ही बने रहे लेहर पढ़ाई दिया था पढ़ाई दी पची अने मेरे तो रोकी आले नेपाल बायो सेवा निगम को बोइंग 757 जहाज लाई हाल सम्म के उत्कृ उक्त जहाज खरीद का लागी बने को समिति को सदस्य सचिव को भूमिका निर्वाह करी स्पेशली बेलायत को सिकायलाई उपयोग करने अवसर पाउन भायो। तीस बेला व्यवसायिक र पार दर्शी भायरा निगम को उच्चतम फायदा लाई हरी निर्णय करिए कुतियो। त्यो महत्वपूर्ण भूमिका खेलना पाऊं दा स्पेशली आज पनी गौरवान्वित � पैसेंजर वर्षन ये वाला जाज कार्गो वर्षन को रायो वाला 88 87 में ये वाला 88 में रायो वाला तो 90 होना तीन डाल दिने भाने सिफारिश करे रा 110 मिलियन डॉलर को इन लगाने करने प्रस्ताव थियो अंतियो चाइने त्यो बेला में सिंगल लार्जेस्ट कमर्शियल डील तिति ठुलो कमर्शियल डील नेपाल में भाई राष्ट्र बैंक को गवर्नर, डिप्टी गवर्नर देही को एक्सपर्टीज यूज बात सा और नेशनल प्लानिंग को चाहिए है ना माने ने सदस्य औरों तरह उपाध्यक्ष से को बने एक्सपर्टीज यूज बात सा और प्रोफेसर औरों त्रिवेणी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर औरों लेक्चर औरों उन्हर को बने जो सब पे रिपोर्ट औरों में अतिरिक्त ने ट्रांसपेरेंट तरीके ले अतिरिक्त बाय कुछ तेज को जाने अतिरिक्त जांच खरीद को प्रक्रिया में बार बार बोलम को डॉक्यूमेंट्स हैं इलिप नहीं तो बार बार बोलम जाने डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे लेख देख शुरू देखो अंत समय को सब पे कॉरेस्पोंडेंस ले रिपोर्ट और को एक एक हम जमाकर्ता क जहाज लिया पशी तीस को व्यवसायिक सफलता को लागी पनी स्वेच्छाले अग्रणी भूमिका खेलनु भाई कुछ यो बाजारी करण का अनेक अनु उपाय हरु तीस बिला अबलंबन गरीय कर रहे सन तीस बिला देखी नहीं यूरोप फ्लाइट पनी निगमले शुरू करियो जस को ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर ने स्वेच्छा उन्हें थियो उहाँ भन्नुंसा � निगम लाई कसरी फायदा में ले जाने भन्ने तरफ तीस बिलाकु निगम को नेतृत्व निकाई सनाक हो रूप में काम करेगु थियो तीस में स्वेच्छ को योगदान निकाई महत्वपूर्ण रहेगु सा हम इसमें पहले सब फ्लाइट को बनवाते थे तीस और पहले तीन बनाते हैं हम जो पहले थे ना अन थोड़ा आपस परिवेश हमने वाला बोल निर्णय तेज़ वाला अब जापान पर नहीं आई मैं डायरेक्टर जाने जापान समय फ्लाइट करने यूरोप पर नहीं डायरेक्टर फ्रैंक पर उड़ने आई मैं दुबे बैरा पर नहीं बोल नहीं नहीं करो गोरेर तेरे तो नहीं नहीं अंसर काम पर नहीं करने मामले सेवन फाइव सेवन पोज़ेट को जाने यूरोपियन फ्लाइट ऑपरेशन को जाने गर्चने तो इम्प्लीमेंट करे एजुकेट करे आई मामले त्याह जीएसी और आपाइन और गर्चने त्याह वाला 
चाहिँ सेल्स डाइरेक्टली सुरु गर्न थाल्यो आरबीसी एकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न थाल्यो अब युरोप डाइरेक्ट फाइट गर्न थाल्यो त डाइरेक्ट त्यो पेसेन्जरको पैसा त हामीसँग आयो नि उसले उडेकै छैन पैसा आइसक्यो अब अरू एयरलाइनको पेसेन्जर उडाउँदाखेरि चाहिँ नि पेसेन्जर उडाएको दुई महिना पछि मात्रै आउने पैसा आफैले डाइरेक्ट उडाउँदाखेरि चाहिँ नि पेसेन्जर उडाउनु भन्दा एक महिना पहिले अथवा केही हप्ता पहिले नै पैसा आउने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पैसाको क्यास फ्लोको प्रब्लमै भएन हेर्नुहोस् पैसा फाला अब पैसा तिर्ने बेलामा चाहिँ कति पैसा आयो एडभान्सै आइरहेको छ अनि त्यहाँ पुगेन भने चाहिँ त्यो जिएसईहरूले होला तिम्रो एडभान्स एक एक हप्ता दुई दुई हप्ताको पैसा पठाउ भनेर भने उनीहरूले पठाइदिइहाल्छ पठाइदिएर एक दिन पनि डिले नगरिकन त्यो बाह्र वर्षमा सबै लोन क्लियर गरेर जहाँ चाहिँ आफ्नो भयो हेर्नुहोस् यो सेभेन फाइभ सेभेनको साइ फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लासमा सिङ्गापुर एयरलाइन्सले ठेक्कामा दिएको थियो मैले त्यसको कसरी म्यानेज गर्ने भनेर त्यसको कटलरीदेखि लिएर फुड आइटमदेखि लिएर मेनुदेखि लिएर सर्विस प्रोसिडियरदेखि लिएर सबै चिज सिङ्गापुर एयरलाइन्सको एक्सपर्टिजबाट गरेको हेर्नुहोस् इट वाज एक्जिम्प्लोइनरी क्या त्यहाँ मान्छे चाहिँ चढिसकेपछि ओ यो त सिङ्गापुर एयरलाइन्सको फर्स्ट क्लास चढाएको जस्तै रहेछ त्यस्तो क्रिएट तरिकाले इमेज क्रिएट भएको थियो कि त्यसले एयरलाइनको मात्रै होइन नेपालको पनि इमेज क्रिएट गऱ्यो त्यसले नेपालमा चाहिँ लेटेस्ट मोडर्न सेभेन फाइभ सेभेन जहाजबाट जान सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसरी मैले त्यो एडभर्टाइजिङमा त्यसरी डिजाइनहरू बनाएको कारण पनि त्यो हो कि सेभेन फाइभ सेभेन यहाँ आउनु साथै लुफ्तानसाले हामीलाई रिक्वेस्ट गऱ्यो कि अब लुफ्त ज फ्राङ्कफर्टबाट काठमाडौँ डाइरेक्ट फ्लाइट उठौँ हामीले पनि एट्टी एटदेखि उड्ने भनेर त प्लान गरिसकेको थियौँ है पहिले तपाईँलाई बताएँ नि त्यो फाइनेन्सियल प्रब्लमले गर्दा अब उसले चाहिँ भन्यो होइन एट्टी सेभेनदेखि नै फ्लाइट सुरु गरौँ ल फ्राङ्कफर्ट तिमीहरू पनि आऊ हामी पनि आउँछौँ हाम्रो त एउटा जहाज चाहिँ त्यहाँ आउनै पुग्दैन भ्याउँदैन अर्को नेक्स्ट इयर हाम्रो सेकेन्ड जहाज आएपछि हामी आउँछौँ अनि मैले तिमीलाई के यस्तो कम्पल्सन पऱ्यो यो सालै नगरी नहुने दुईवटा एयरलाइन मिलेर नेक्स्ट इयर गरेर भइहाल्यो नि भनेर भयो होइन हामीले त यो सालै गर्नुपर्ने छ भने के छ तिम्रो कम्पल्सन भन्दाखेरि जर्म जर्मनीको चान्सलर हेनरी लुप्के चाहिँ एट्टी सेभेनको अगस्टको कुन चाहिँ दिनमा हो नेपाल ट्राभल गर्दैछ आउँदैछ त्यसमा चाहिँ लुफ्तानसाको सेड्युल फ्लाइटमा आउने भनेर एनाउन्स गरिरहेको छ त्यसो लुफ्तानसाले त्यो दिनदेखि चाहिँ सेड्युल फ्लाइट काठमाडौँ गर्ने भनेर हाम्रो इन्टरनल डिसिसन भइसकेको छ तिमीले रोक्न मिलेन भनेर भन्यो कि त्यो भन्न साथ त मलाई त कमर्सियल गेन भइहाल्यो नेगोसिएसन गर्नेलाई त उसको कमजोरी थाहा भयो नि वी आर इक्वल त्यो ठुलो एयरलाइन हामी सानो एयरलाइन भन्ने कुरा होइन इक्वल त्यो राइट त इक्वल राइट हो बाइलेट्रल राइट हो नेपालको जर्मनी नै जर्मनीको नेपाल आउने हामीले दिए मात्रै ऊ आउनु पाउँछ हामीलाई नोक्सान हुने गरेर हामीले दिनु पनि के कारण छ हाम्रो नोक्सानी मेकअप गर्छौ भने हामी दिने भनेर भनेपछि अनि त्यसले ल त ल अब तिम्रो त्यस्तो गर्छौ भने हामीले कसरी मेकअप गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो कि तिनीहरूले फ्राङ्कफर्टबाट जति पाइन्छ काठमाडौँ आउँछ नि हाम्रो फ्लाइट नभएसम्मलाई उसको युनिलेट्रल फ्लाइट गरेको बापत उसको पर पेसेन्जर चाहिँ अड्तिस डलर नेपाली एयरलाइनलाई दिने भनेर एग्री गऱ्यो कार्यक्रम पनि दियो त्यो एक वर्षभित्रमा हामी नेक्स्ट इयर त हामी नै फ्लाइट गऱ्यौँ त्यो दिनै परेन उसले रोयल्टी तर एक वर्षभित्रमा रोयल्टी साढे तिन करोड दियो हामीलाई हेर्नुहोस् लुफ्तानसाले एट्टी सेभेन र एट्टी एटको बिचमा युनिलेट्रल फ्लाइट गर्दाखेरि नेपाली एयरलाइनलाई कम्पेन्सेसन भनेर साढे तिन करोड दियो पैसा त्यसपछि आरएनसीले पनि युरोप फ्लाइट गर्नु थाल्यो होइन एट्टी एटदेखि टू थाउजन्ड टूसम्म गऱ्यो सन् उन्नाइस सय असी ताका बोइङ जेट चलाउँदा निगमले मनग्गी आम्दानी गर्न सफल भएको थियो श्रेष्ठले सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा पाइलटहरूले युरोप उडान नभर्ने भनी गरेको हडताललाई आफ्नो कौशलता देखाई तुरुन्त अर्को जहाज भाडामा लिई उडान तालिका बमोजिमने यात्रुहरूलाई सेवा दिई पाइलटहरूको हडताललाई निस्तेज पारिदिनु भएको थियो यसले निगमको विश्वसनीयता अझ बढाइदिएको थियो पद्मज्योति र मेरो दुईजनाको नाममा एउटा कमिटी गठन गरेर ल यो जसरी नै पाइलट यसलाई फेल गराउनु त्यो पेसेन्जर चाहिँ उडा फ्लाइट चाहिँ उडाउनु पऱ्यो युरोपको फ्लाइट उडाउनु पऱ्यो भनेर हामीलाई जिम्मा दियो जिम्मा दिएपछि मैले तिन दिन लागेर मैले टेलिफोनकै टेलिफोनको आधारमा मेरो बेलायतमा पढ्दाखेरिको जुन जुन सम्पर्क थियो कन्ट्र्याक्टरहरू सप्लायरहरू उनीहरू मार्फत जहाज भाडामा लिएर र फ्रेङ्कफर्टबाट काठमाडौँ फ्लाइट चाहिँ हामीले पाइलट स्ट्राइक गरेको बावजुद पनि उसलाई थाहा नदिइकन हामीले त्यो जहाज चाहिँ नि एयर बस एथ्री टेन जहाज हामीले भाडामा लिएर फ्रेङ्कफर्टबाट उडायौँ म्यानेजमेन्टले चाह्यो भने हामी चाहिँ नि पाइलट स्ट्राइक त के जसै गरे पनि हामी जसै पनि गर्न सक्छौँ इट इज ए मेटर अफ म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट सञ्चालक समितिले जहाँबाट जहाज खोजेर भए पनि पेसेन्जरलाई काठमाडौँ ल्याउने भएर निर्णय गरेको जस्तो हामी त गरिहाल्छौँ त्यो त चाहेपछि त त्यो गर्न सक नसकिने कुरै छैन त्यो सबै काम चाहिँ नि लन्डनको म्यानेजरलाई
एटा चाहिए एयर का लीज कंट्रैक्टर संग चाहे एग्रीमेंट करने काम अथराइज फ्रैंकफर्ट को मैं लंडन को मैनेजर कर फ्रैंकफर्ट था ही नदीकन हमें सब व्यवस्था गये भोलपल्ट पैसे सब जान आए आए पी संचालक समिति भी ज्यादा खुशी भो तो फ्लाइट दुईटा फ्लाइट गए तो जहाज ने दुईटा फ्लाइट गए पाइलट सब स्ट्राइक कैंसिल भो नेपाल वायुसेवा निगम को यात्रा शानदार बनी रहेक बेला निगम धराशायी बनाने असैद्धांतिक रवहारिक शैली को होना लगे समझौता प्रति बीमती राख्ता श्रेष्ठ ने तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम बर्खास्त हो रोबो जीएसए सुजाता ने भाया मानी दिने वाले एग्री नहीं भाई बोर्ड में तर सुजाता ने राम मं दिन सकेन तो समझौता चाहे उसे तैयार कर समझौता सही कर पर्च भूरा आए क्या उसे तैयार कर समझौता में कस्तो लिखे आरएनसी को यूरोप को सब अपरेशन बड़ा होने रिव्यू ये दिनेश झमझा को फेयर इंटरनेट भाई कंपनी खड़ा करा थे एक पाउंड कंपनी तो कंपनी को नाम में जमा होने पैसा सब अभी तैं यूरोप में खर्च होने अब पेट्रोल सेट्रोल है तो होटल सोटे हर सब खर्च ते पैसा बड़ खर्च करने रखी रहे बाकी रहोक पैसा चाहे दिनेश धमझा ने पठान चाहिए पठान सकने वहां लिखा क्या अभी यो तो समझौता एयरलाइन ने करेन एयरलाइन ने जीएसएसआई करने समझौता चाहे संसार भरी एवटे हो संसार भरी को दुई सौ भाई बड़ी एयरलाइन को स्टैंडर्ड एग्रीमेंट जीएसई एग्रीमेंट तो जाने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएसन भाई डिजाइन कर एग्रीमेंट ते नहीं सब एग्रीमेंट तिमें भाया जस्त कर मिलते हैं भर भाई आ कहाँ हो मैं भाई एग्रीमेंट सही कर आरएनसी ने ऊ तो आरएनसी तो उसको लाई तो एजेंट जस्तु ऊ चाहे प्रिंसिपल जस्तु क्या उसे भाया एजेंटली एयरलाइन ने मन पर्ने मैं भाई तो संभव छेन से यहाँ फर्क आए थे मैं नहीं निल निगम को आपू केन्द्र में रहे अनुभूति सहित काम कर श्रेष्ठ ते बेला छागा खस्त भो जी बेला बिना सूचना बर्खास्ती को चिट्ठी बुझ् पर्यो मैं तो के ठाने थी आई एम द सेंट्रल पाइबोटल इलेमेंट इन रनिंग द एयरलाइन मैनेजमेंट भाने थी जुनसुक इश्यू में इन्वल्व होने जरूरी देखि ठाने मैं राय तर अल फिर सड़े सैक कर चिटी आ तो छाया छे भैई तो एक सौ उन्चालीस जान मध्य हमें चाहे अन्याय पर कोर्ट सर्वोच्च में गए कोर्ट कर जितने एक सौ बत्तीस जान तो फर्क हेन ते सही कर मकाने आ मैं सही कर फर्किन वाला है मैं बाटो चेंज करे फिर मत पुरान बाटो जान जीएसए दिए सोही घटना पीछे निगम लूल नोक्सानी पुगे वहाँ को बुझाई आरएनएसी ने तो धमियास को एग्रीमेंट नलाइन भाइड कर कैंसिल करना चौदह करोड़ रुपया तो क्या तीर्न पे तो हम बास्तोला भाई डॉक्टर मंत्री हो पर्यटन मंत्री बास्तोलाजी ने धमियास लीगल केस कर साध्य होते हैं उस सेटलमेंट करूँ उसे चौदह करोड़ डैमेज मांगे तो चौदह करोड़ दूँ कैबिनेट डिशन कराएर बोर्ड को डिशन करा चेक बनाकर उसे दिन गए थी लंडन भाई यूरोप को होल अपरेशन बड़ा आर्मी से कहीं फायदा भैन पांचों तह बा जागिर सुरू करी छब्बीस वर्ष सेवा अवधि में दसों तहसम पुगे श्रेष्ठ निगम बाइरिभको वायु सेवा निगम को अलग को अवस्था देखता वहाँ लन गुंगो भर आर्थिक उदारीकरण को नीति पीछे निगम में छिड़े चरम राजनीतिकरण ने निगम को तो गर्वीलो इतिहास बिर्सा यद्यपि श्रेष्ठ अल वायु सेवा निगम सग गर्व करना लायक कुछ आरएनसी को वैभवशाली विगत में जन सहभागी भर मैं काम करें अल्ले आएर बाहर बा हेखे बताभुंग देखा खेल ज्यादा चित्त दुख् अज्ञापनी नेपाल एयरलाइन को सब भाई ठूल चाहे प्राइड कर साउथ एशिया एज ए होल में कैटा देश हर एक देश में आप एयरलाइन तर तो सब एयरलाइन मध्य सब भाई सेफेस्ट एयरलाइन चाहे एयरलाइन हो सेवेन्टी टू देखि अलग चाहे पचास साठी वर्ष कैसे पचास वर्ष भाई बड़ी चाहे जेट सर्विस गो नेपाली एयरलाइन ने अल्लेम एकजा मन को कैजुअलिटी भाषे जेट अफ जेट फ्लाइट्स इन नेपाल इज द सेफेस्ट इन साउथ एशिया कुछ सिंगापुर एयरलाइन ही कंप्लीट कर सकते हैं सिंगापुर एयरलाइन को नहीं मैं क्या फिलिपिन्स में एक्सिडेंट भो तर एयरलाइन को जेट सर्विस चाहिए अब डोमेस्टिक फ्लाइट में चाहे अथवा बिकट यहाँ एक्सिडेंट भैर वेदर खराब छ बिकट तर जेट एयरवेज जेट सर्विस जो चाहे विदेश जाने जेट सर्विस नाइन्टीन सेवेन्टी टू देखि अल्लेम जी सेवा कर एयरलाइन ने स्पटलेसली सेफ हंड्रेड पर्सेंट सेफ है 
is fruitlessly selected. Two thousand record or one airline like Gorna Some of the world's best pilots son Nepal airlines. Aile pani. Nepal airlines ko pilot or just jet air orani pilot or le aile chani 30 percent 40 percent dekhi. One accident accident free garer orani shakun hone ata. So the thulo chhe mata hone. Sansaro kune pani best pilot madhya Nepal ko pilot pani parsa hai na. Tethro talent bhai ko resource bhai ko airline le suffer karna pani kune karne chhe na. Engineer or pani talented engineer or chhan. Kati engineer or chhan. तर के त त्यसको फाइदा चाहिँ माफियाहरुले खाइराछ हेर्नुस् बाहिरको मान्छेले खाइराछ नेपाल एयरलाइन चाहिँ नि सरकारी एयरलाइन हो यसलाई डुब्न त दिदैन डुबे भने फेरि त्यो माफियाहरुले बिजनेसै पाउँदैन अब जहाज किन्दाखेरि कति अरब रुपैया फाइदा हुन्छ त्यो सबै कुरा हराउँछ मर्न पनि दिदैन तर चाहिँ समृद्ध भएर अगाडि बढ्नु पनि दिदैन आउने जति फल चाहिँ अरुले नै खाइदिन्छ हेर्नुस् त्यसरी यसको नियति चाहिँ अहिलेको स्थितिमा राजनीतिकरण भएको भएर यो त राजनीतिक उथल पुथल राजनीतिक इच्छा शक्ति बलियो गरेर नेपाल एयरलाइनलाई चाहिँ यसरी बढाउँछु भन्ने चाहिँ नि दृढ सङ्कल्प भएको लिडर नआइकन यसले चाहिँ थप प्रगति गर्न सक्दैन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ आज जी बनेको छु नेपाल वायुसेवा निगमकै कारण बनेको छु अझै मेरो आवश्यकता कतै भए निगमलाई निःशुल्क रूपमा सघाउन तयार छु नेपाल एयरलाइनलाई मैले कुनै पनि किसिमले सहयोग गर्न सक्छु भने म फ्री सर्भिस गर्छु किनभने म जे छु त्यो नेपाल एयरलाइनले बनाओ मैले छब्बिस सत्ताइस वर्ष त्यहाँ काम गर्दाखेरि मलाई जति अपरचुनिटीहरू आयो मैले जति पढ्ने अवसरहरू पाएँ जति घुम्ने अवसर पाएँ त्यसले चाहिँ नि म जुन चाहिँ ट्यालेन्ट डेभलप भयो त्यसले नै म बनेर आयो भनेदेखि मैले चाहिँ नि बाँकी जिन्दगी मैले त्यो सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ र म गरी पनि रहेछु र गर्छु पनि नेपाल वायु सेवा निगमबाट बाहिरिएपछि भने उहाँले कामको संसार बल्ल देख्नु भएछ उहाँलाई निकै भ्याई नभ्याई भएको रहेछ उहाँले सेवा निवृत्त भएपछि एटिएम कन्सल्टको स्थापना गर्नु भएछ बेलायतमा पढ्दाका आफ्ना प्रोफेसर गुरुको सुझावलाई मूल मन्त्र मानी उहाँले नयाँ काम प्रारम्भ गर्नु भएको थियो मलाई जुन पढाउने प्रोफेसर थियो रिगास डोगानिस भन्ने प्रोफेसर रिगास डोगानिस ऊ क्रेनफिल्ड युनिभर्सिटीको पनि एयर ट्रान्सपोर्टको प्रोफेसर हो टेन कमान्डमेन्ट्स अफ ए सक्सेसफुल कन्सल्टेन्ट भनेर उसले दसवटा कुरा चाहिँ मलाई सम्झाएर मैले नोटै गरेर लिएर आएको थिएँ अब त्यो दसवटा कुरा चाहिँ मेरो गाइडिङ प्रिन्सिपल भयो मेरो लाइफमा गाइडिङ प्रिन्सिपल अब एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लागि कस्तो कस्तो कुरा भने नम्बर वान फ्याक्टर फर ए गुड कन्सल्टेन्ट सिम्पल कुरा डोन्ट चार्ज लेस इफ यू ह्याभ टू चार्ज युअर फी नेभर चार्ज बिलो एभरेज नेभर चार्ज लेस नम्बर टू चाहिँ प्रिन्सिपल उसले के सिकायो भने नेभर आस्क फर एक्सक्यूज म तिन दिनमा दिन्छु भनेपछि तिन दिनमा त्यो चौथो दिन लानु हुँदैन टाइम इज सो सेग्निफिकेन्ट कन्सल्टेन्टलाई को सबभन्दा ठुलो भ्यालुएबल चिज भनेर चाहिँ टाइम हो यु नेभर कम्प्रोमाइज अन टाइम यु नेभर डिसअपोइन्ट एनिबडी गिभ एज मच एज यू क्यान डोन्ट एक्सपेक्ट रिवार्ड तिमीले मलाई यदि पैसा आउँछ भनेर काम गर्ने होइन तिम्रो क्षमताले सबभन्दा बेस्ट के गर्नुहुन्छ त्यो गर श्रेष्ठले यूएसएआईडी र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका परियोजनाहरूमा समेत काम गर्नुभयो त्यस्ताका काममा निकै व्यस्त र मस्तसँग श्रेष्ठ रमाउनु भएको रहेछ नेपालको निजी वायु सेवा कम्पनीहरूलाई विकास गर्न समेत उहाँले ठुलो सघाउ पुर्याउनु भएको रहेछ आई एम ए कन्सल्टेन्ट बाई कम्पल्सन भन्छ क्या गिरिजा पजनीमा परेर चाहिँ म कन्सल्टेन्ट हुनु पुगेको म चाहिँ नि नाइन्टी थ्रीदेखि टू थाउजेन्ड सेभेन्टिनसम्म भनौँ न सत्र सत चौबिस घन्टा वर्ष जति मैले कन्सल्टिङ काम गरेँ त्यो त्यति वर्षभरिमा म कहिले पनि क्लाइन्ट खोजेर हिँडिनँ हेर्नुहोस् क्लाइन्ट कम्स टु मी आई नेभर गो टु क्लाइन्ट अब क्लाइन्ट भइसकेपछि त्यो डिफेन्ड गर्न अथवा ब्रिफ गर्न जाने बेले कुरा तर काम देऊ भनेर मैले खोजेको छैन गएको छैन नाइन्टी टूको नाइन्टी थ्रीमा चाहिँ म खाली भयो भन्ने थाहा पाएपछि युएसएडले मलाई हायर गऱ्यो युएसएडले पनि इकोनोमिक लिबरलाइजेसन प्रोजेक्ट भनेर नेपाल सरकारको उदारीकरण नीतिलाई सफल पार्नलाई ए पब्लिक मल्टिमिडिया क्याम्पेन गर्नलाई पब्लिसिटी एक्सपर्ट खोजिरहेको थियो उनीहरूले हेर्दा त म त पब्लिसिटी एक्सपर्ट एयरलाइनको पब्लिसिटी एक्सपर्ट भयो अनि म त अब ट्रेनिङ पनि गरेको पब्लिसिटी डाइरेक्ट भएर काम गरिसकेको है उसले तुरुन्तै रिक्रुट गऱ्यो र नाइन्टी थ्रीदेखि नाइन्टी फाइभसम्म मैले त्यो युएसएडमा पब्लिक रिलेसन डाइरेक्टर फर इकोनोमिक लिबरलाइजेसन प्रोजेक्टमा काम गर्ने आफूलाई सधैँ व्यस्त राख्ने श्रेष्ठले निगममा काम गर्दा गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित टुरिस्ट गाइडको तालिम समेत लिन भ्याउनु भएको थियो 
फोटोग्राफी संबंधी काम करते गर्दा वहाँ में तेस प्रति रुचि बढ़े थी फोटोग्राफी बाम्री आमदानी उपार्जन कर सफल होने भाषा श्रेष्ठ ने झंड एक दर्जन बड़ी कैमेरा चलाई सकू ती सब कैमेरा अज्ञान वहाँसंग सुरक्षित रहे छब्बीस वर्ष निगम में कमा संपत्ति छोरा छोरी को अध्ययनम सकोक भन्द श्रेष्ठ ते में सन्तुष्ट हो हाल घर में श्रीमती प्रमीला श्रेष्ठ र छोरा पूर्णेश्वर श्रेष्ठ संग दिन बिताई रहने भाग श्रेष्ठसंग श्रीमती प्रमीला श्रेष्ठ सन्तुष्ट देखि मिलनसार सहयोगी भावना श्रीमान में निके नई रहे बुझाई वहाँ में आमा छोरा चला आशीर्वाद ट्रेक में श्रीमान को साथ पाई श्रीमती श्रेष्ठ बता वहाँ को काम करने सिलसिला में खान खान समेत बिर्सने प्रवृत्ति श्रीमती श्रेष्ठ लजीत बना सब बानी बेहोरा खानु बिछी काम में बस सोशल वर्क में झन वहाँ बड़ी टाइम दी रखा अस्ते हो काम भाई काम नाचिदन वहाँ उठन श्रेष्ठ आपना लगी काम पैलो प्राथमिकता में पर्ने भाग काम को समय में ध्यान अन्त्र नजाने बता मेरा स्वभाव कस्त होने काम में लगे मो कुछ सब बिर्स म श्रीमती श्रीमती भर चिन्न सक हई तो काम चाहे मतलब वर्क वर्क आ वर्क आहलिक भेस में लगे तेज को विश्राम न भेसम मैं अर्थ कुछ सब बिर्स तेरे अब खाना लाने भाई कुरा अथवा अरुण सुख सुविधा अथवा ता गर्मी भो अथवा जाड़ो भो तो मैं मतलब होते हैं क्या काम न सके समय मेरे ध्यान तेस मैं गई रहा हो मैं चाहे राति भाई था होते दिवसों भाई था होते मैं डेडिकेट करे तो पूरा करना चाहूँ हाल श्रेष्ठ को लगाव सामाजिक कार्य में निके नई बढ़े देखि आपने ममतामयी हजुरामा को समझना में नंदकुमारी गुठी संचालन करी स्वास्थ्य तथा शिक्षा को क्षेत्र में काम कर मेरे शैशव काल देखि न मेरे लाइफ में ठूल चाहे इंपैक्ट क्रिएट करने नंदकुमारी मेरे बजे हो नंदकुमारी श्रेष्ठ वहाँ के मैं हुर्काने भो लालन पालन कर जो संस्कार दूनभ ते पच्ची मब जब आरएनसी रिटायर भर अब कंसल्टिंग में लगे अलग फुर्सद भैसे मैं विचार करें कि नंदकुमारी को लगी मैं के करें तो वहाँ मैं तेत्रो भि मैं नंदकुमारी के करें विचार कराखे अभी बेला में ठैक्क मेरे जो भिनाजू हो चेतमान श्रेष्ठ जो मैं काठमंड में सुरू में पढ़ना सहयोग पुराने भाथ्य अभी वहाँ के मैं समझा भाई एक चोटी सलाह कर ठीक टाइम हो तुम्हें नंदकुमारी को लाई के बेला अ वहाँ वहाँ समझा भाई मैं लगा गुठी खड़ा करूँ वाले मैं बाहरजा सदस्य आपने सदस्य साथी भाई नाता गोता राखर गोरखाम नंदकुमारी गुठी भर दर्ता गये सन् उन्नीस सौ उन्नास में हो अभी बाईस वर्ष पैले और यह नंदकुमारी गुठी को कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम अंतर्गत हमी स्कूल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने वाले खड़ा भग संस्था हो रहा इसमें शैक्षिक क्षेत्र में गोर्खा को स्कूल राम नतीजा लियाने विद्यार्थी पुरस्कृत करने अथवा छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम संचालन भैर ते अलावा अलग काठमंडूमें ललितपुर को कुसुंती एरिया में वड़ा तेरह नंबर चौदह नंबर को ललितपुर वड़ा को विद्यार्थी जी एसएलसी पास कर सम्मान करने कार्यक्रम चलाई रखे यहाँ कुसुंती उपकार गुठी तेस में रोटरी ने सहयोग अब अभी मैं चाहिए नंदकुमारी गुठी बा नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम मैं सुरू कर वहाँ मैं एट सर्टन बजेट दी रहे वर्ष वर्ष में तो रोटरी क्लब में वहाँ को संलग्नता दुई दशक को भैस छुट्टे रोटरी डिस्ट्रिक को मान्यता पाँगा पैलो डिस्ट्रिक सेक्रेटरी भर काम करने अवसर समेत प्राप्त थियो रोटरी को पब्लिक इमेज कमिटी को चेयर को रूप में काम कर निके राम सफलता पाँग थी सोही क्रम में इंटरनेशनल रोटरी मल्टीनेशनल मिटिंग में समेत श्रेष्ठ ने मुख्य वक्ता को रूप में प्रस्तुतिकरण कर जे कर आपूला सन्तोष होने काम मैं कर मैं सन्तोष के भि मैं भाई मैं मेरे लिए आपने लाई मैं काम कर सकें मैं परिवार को लाई पे काम कर सकें वहाँ सब सन्तुष्ट अब मैं सामज को लगी अथवा आपने भलोचाणी को लगी र ग्रेटर परिवार को लगी 
देश को लगी कई गरेर जान चाहूँ म रोटरी क्लब अफ कुबंडोल को मैंने अलग चाहिए सीनियर मस्ट प्रेसिडेन्ट हो टू थाउजेंड थ्री फोर में मेस को प्रेसिडेन्ट थे टू थाउजेंड टू थ्री में प्रेसिडेन्ट थे रही चाहिए न्यूज लेटर मैं महीना महीना निल रखे छु सब काम कारवाही में मैं हे रखे छु रोटरी क्लब अफ कुबंडोल को शैक्षिक कार्यक्रम सब मैं हे रखे तो अंतर्गत चाहे गोर्खा में भूकंप ने भत्क स्कूल निर्माण करने ठूल जिम्मेवारी आगे थो मैं चार वा स्कूल तो भूकंप पच्चीस पुनर्निर्माण करना ब्रिटिश को आर्थिक सहयोग रोटरी डिस्ट्रिक को सहयोग आर्थिक सहयोग जुटाए मैं करोड़ एक करोड़ जी को बजेट में चार वा स्कूल में मैं पुनर्निर्माण खाने पानी को व्यवस्था राइब्रेरी को व्यवस्था कर महेश्वर भक्त श्रेष्ठ सग जोड़ अर्क महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था हो एसोसिएशन अफ ब्रिटिश अलमनाई इन नेपाल बान बिलायत में पढ़े आया यो संस्था रहाँ का सदस्य श्रेष्ठ लो घर रिवार का सदस्य लग् बिलायत में पाएक शिक्षा ने नई नेपाल काम कर सकते में हर्षित श्रेष्ठ बान मार्फत काम कर सदैव दत्तचित्त पड़ रहने दुई कार्यकाल अध्यक्ष भईस श्रेष्ठ ने एवान नया उचाई में पुर्यान महत्वपूर्ण भूमिका खेल चार वर्ष चाहे दुई टर्म दु दु वर्ष को दुई टर्म चाहे प्रेसिडेन्ट होने महिला व्यक्ति हो तो क्योंकि मैं जो कि ब्रिटिश आर्म नाइन को एसोसिशन में मेम्बरशिप सदस्यता बढ़ाने रोक चाहे फाइनेंसिंग स्टेटस चाहे इंप्रूव करने जो यो तो सामाजिक संस्थान में फाइनेंसिंग वित्तीय स्थिति एकदम कमजोर हो मैं प्रधान तैं प्रेसिडेंट होता खेल दुई लाख नब्बे हजार जी थी फंड बागे तेल तो एक वर्ष में एक लाख भाई बड़ी तो खर्च होता तो धेरे टिकाऊ न होने भर तेल सस्टेनेबल करना चाहिए मैं मैगजीन छाप्ने जमा करने डोनेसन लिने गा चाहे मैं चार वर्ष में चाहे पंद्रह लाख फिस्ट डिपोजिट कर हेन्डओवर करें रोटरी में हो जुनसुक संस्था को पब्लिकेशन का काम श्रेष्ठ ने ना जिम्मेवारी दी पूरा कर श्रेष्ठ का लगी खुशी को मध्यम नई अरु को सेवा नई रहे लक्ष्मी प्रसाद देवगोटाजी एटा वहाँ कविता में कि लिखने हमी हेप्पीनेस चार खोजि सुख बनेर के होने खोजे हिड़ी रहो तर वहाँ के सुख बने मानेह खोजन सब सुख बनी तो सुख कह आपू मिटाई अरुला दिन में जहाँ आपको भाग पर काटे अरुला दिए खुशी पार्दे जी सुख हो ठूल सुख अरुण सदै छ हम कौतारे हिड़ी रहा हो हमें तो अरुला सेवा कर खुशी पारे भी सब भाई हेप्पीनेस हो वहाँ जो भन्नभ तो मैं ज्यादा शानदर्मी लगता है मरला सीकाई रख रहा अरुला सेवा करने काम चाहे ज्यादा सन्तुष्टि प्राप्त भर मेरे हेप्पीनेस को ठूल चाहे कड़ी नहीं भर बस भर वी वर्क फर हेप्पीनेस फर आवर ओन हेप्पीनेस वी सर्व अदर्स टू हेव हेप्पीनेस एंड टू इंजोय लाइफ एज ए हेप्पी पर्सन आपू ने जाने बुझे कुछ नया पुस्ता हस्तांतरण करने तर्फ श्रेष्ठ ये बेला अग्रसर भई रहने अलग तो एट रिटायर्ड लाइफ हो ते बार लिजरली किसिमें अगड़ी बढ़ु पर्ने हो ते बार मैं कुछ काम को प्रेसर अथवा फलान ठाव यदि बजे पुग्न ही पर्ने भाई प्रेसर मत लिना चाहन्न म आपू खुशी आपूला जे काम कर खुशी लगे ते काम मैं करो सबा बड़ी खुशी चाहे एटा चाहे अरुण सेवा कर ब्रिटिश आर्मनाई मार्फत अथवा रोटरी मार्फत अथवा नंदकुमारी गुठी मार्फत मुराइ रखे छु रो चाहे अब मैं जाने को अनुभव गे देखे पढ़े सिके कुछ भावी पुस्ता कसरी हस्तांतरण करने मैं किताब लेखना तेरे लगी रहे ते सर मेरा चौबीस घंटा दिमाग में तो किताब को ध्यान लाइ जो तो किताब तो मैं लेखन खोजे किताब एटाजा स्टेट अफ एविएसन इन नेपाल अलग ने सत्तरी वर्ष देखि हवाई यातायात को वििकस कसरी भो मैं एयरलाइन में इन्वल्व भर काम कर हवाई क्षेत्र को कंसल्टेंट भर हवाई विवास में नहीं काम कर मैं चाहे टूरिज्म के बारे में ठा तेसर आई थिंक आई एम वन अफ द एप्रोप्रिएट पर्सन टू राइट माई एक्सपीरियंस एबाउट है एविएसन और टूरिज्म ते सर मैं एविएसन टूरिज्म बारे में मैं टू थाउजेंडमें अलग भाई बीस वर्ष पहले एट किताब छापी सकें थी तर अ फिर अर्क के होने तो भाग बृहत रही बड़ी बृहत तरीका चाहिए हवाई यातायात को विवास को वृत्तांत मैं लेख्ते 
जीवन को सातों दशक पार गरी सकनु भएका श्रेष्ठ नेपाल को हवाई उड्डयन क्षेत्र का लागि एउटा खुला पुस्तक हो वहां को यो अनुभव रस्तिकाईबाट सिंह मुलुकले अझै धेरै फायदा लिन सक्नु पर्दछ